Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaani nakwambia kwanza kabla hata sijasema lolote, mashaallah. Yule alikuwa ni Mahir Zain katika concert wakiperform na Harith J. Yaani sauti yangu jinsi ilivyo, sijui Fatma waonaje. Pia mimi ningesimama pale kando ya Mahir Zain, hawa vipi? Nakwambia una sauti Mahir Zain kando. Aha. Yaani <laughs> ini ungejie pa tu ungetolea kasida moja hivi ya Kiislamu ungekuwa nzuri sana. Mtatoa moja inshallah. Inshallah. Hata si moja, wakati ile moja itapendelewa na mtazamaji pale nyumbani. Uh-huh. Naanza zingine, hata naacha ku present na kwa Munshid. Nakwambia anza, mm-hmm. usipoteze muda. Hata sitopoteza. Aha. Uh-huh. Mbona uniangalia kama una doubt? Ha? <laughs> sauti lako nyororo si ati nimekata sauti lako nyororo uh-huh. ukiingia studio hivi na ni mwenzetu hata sisemi tena hata sijaribu watu wote wasikiza tena makasida eh yeah, anakoroma sio mm-hmm. <laughs> ah, mimi labda unaweza imba soprano mimi ni mbebezi pale eh mbebezi kuna kwa gana variety kuna wale wanapenda bass kuna wale wanapenda soprano kuna wale wanapenda ingine ni toga ni alto alto mm-hmm. ya kwa kwa ni tena tena mm. okay <laughs> So ndio tayari tufungua mwaka. Mm-hmm. Kwanza sijui mtazamaji pale nyumbani anahisi vipi kuhusiana na Abdurazak kuimba na Shid ama Kaswida. Sijui ni wapejaribio. Labda pale baadaye baada ya kumaliza kujadili madeto ya leo, si ndio? Lakini hapo kwa jaribio pingine ungetupa. Yaani ungetuimbe <coughs> ile chorus tu Aha. ya Kaswida moja naupenda sana. Mtaimba ambayo imetoka sasa hivi? Sasa. Number one for me. If I could turn back time, rewind If I could make it undone, I swear that I would I would make it up to you Mashallah, ini kwa nzuri, ini kwa nasikia kwa La haula La haula, la haula, la haula Mashallah Mashallah Kwa kwa mtazamaji sijupa le nyumbani wafikiri nini kusiana na Abderazak kuanza kuimba kaswida Ni imbe ama nsi imbe Ingea kwenye Facebooku at Anashid254 Ama pia utanipata katika Facebooku yangu ambayo ni at official razaki Waga comment pale Fatima sijuta wambia kusiana na topic ya leo ambayo tuwenda kuzungumzia Oo, mada eti ya leo ni moto na kwambia kwa leo nukutazama nyumbani na ushukuru sana kwa nasi tini juma leo Kwa vile leo tukotu na zungumzia uzazi wa mpango Mm. na utuaji mimba katika islamu sasa unajua uh, watu wengi katika islamu hawajui kwamba uh, wajui ni uzazi upo mpango imekubalika mm-hmm. na ni zipi ambazo hazijakubalika mm-hmm. so kwa hivyo leo katika hii madeti pengine watajifunza wakijua ni zipi zinakubalika na ni zipi hazikubaliki inshallah na ni kwa nini hazikubaliki mhm wewe unasema ni topic moto ni moto Sijui... kwangu <laughs> yes in kwanza tulipokuwa tumeke uh-huh. tunai tuki tukiangalia tufanye mipango kabla ya kuingia kwenye show uh-huh akaanza kunimbia ah oh, Abdul mm. pia prophet walikuwa wanafanya hivyo nikamwambia ah ndio walikuwa wanafanya hivyo lakini Mwen... unajua Abdul Razak na pia brother Yasin watu wengi wakizungumzia zazi wa mpango na wanaga ni kwamba hii ni mambo ya wanawake tu mm-hmm. hawajui kwamba wanaume pia wana take big part in this mm-hmm. family planning Yasin yes, sijui utapanga utafanya family planning ama <laughs> <laughs> bado sijao eh uh-huh. sasa sijao bado nitao ndo nitaamua Utamua yeah. 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 kwa mtazamo wako lakini unaonaje kabla mm-hmm. ujaingia kwa mtazamo wangu oh, sawa mimi sitaki watoto wengi vile watoto mm. mbili tatu tosha tano sita saba moto uh, uh, saba si wengi uh, saba Allah sita akbar sasa zaidi sana ni saba mm-hmm. hata ni hata ni ku, kuzalisha mm-hmm. nzuri sana mm-hmm. Yeah. Lakini kuzalisha kwa njia ya halali. Maana yake vijana wengi siku hizi wanazalishwa kwa njia ya halali. Wewe zizalisha bila kanji ya sio halali. Lazima ibarikiwe na Mwenyezi Mungu. Ndio. Mashaallah. Mimi nitakwambia Mhm. Nitafanya uzazi wa mpango. Mhm. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia katika mujtama katika mm-hmm. society sasa hivi mm-hmm. jinsi tulivyo kuna mambo mengi sana ambayo yapo. Kuna uchumi jinsi ilivyo, mm-hmm. kuna gharama ya maisha ambayo huwe inaenda kipanda mm-hmm. na pia watoto ni kama investment mm. they are so expensive mm-hmm. na pia ukimwangalia mke naye pia mm-hmm. ana haki ya kusoma ana haki ya kufanya biashara zake ana haki ya kwenda kufanya kazi kwa hivyo sasa kama utakuwa pale nyumbani akwa na za na za tu kama factory sasa mm-hmm. itakuwa si vyema utakuwa umkosesha haki ambayo amekubaliwa hata na rasul kwa yeye mwanamke anaweza kufanya kazi na anaweza kumiliki uchumi wake mwenyewe sasa pengine wengine wanatazama nyumbani hawajui uzizi wa mpango ni nini Kwanza basi sijui kama unasema katika muktadha wa lugha ama vipi. Yaani pengine uambie tu kwa kifupi uzazi wa mpango ni nini? Sawa. Mm. Kwa maneno mafupi kabisa, uzazi wa mpango ni family planning. Aha. Uh-huh. Ndio family planning sasa. Okay. Najua swali la kwanza ambalo huibuka ni kama inakubalika katika Uislamu ama haikubaliki, sio? Uh-huh. 
basi uchukua mtazamo kwa sababu cha kurusha yasi ndio. Mimi ningependa kusema kuna okay uzizo mpango hajakataliwa katika dini. Manake hata azama za Mtume sallallahu alaihi wasallam pia walikuwa na uzizo wa mpango wao ambao walikuwa wanatumia. Sasa sema walikuwa wanatumia zile unajua siku hizi tunazo hizi pills, tuna hizi ma injection, kuna Aha. coil, so kuna variety ambao watu wanatumia, kuna watu mm. ambao wanatumia mipira. Sasa so, wakati huo pengine za maza mtume hazipo, lakini walikuwa na zile za ambao kwa lugha ya kimombo tunaweza kusema <laughs> withdrawal. <laughs> withdrawal. <laughs> <laughs> Maybe <laughs> pengine ungefafanua withdrawal ni nini kwa sababu pia lazima kuna watazamaji wengine ambao wafahamu. Kwa sababu unajua hii ni ni station ni ambayo inatazamwa kote nchini na pia ni national broadcaster uh-huh. mtajaribu kufafanua withdrawal uh-huh. ama katika lugha ya kisayansi katika Kiingereza inavyoitwa uh-huh. coitus interruptus mtajaribu kuifafanua kwa lugha ambayo ni fiche kidogo uh-huh. kwa sababu unajua kuna watoto ambao wanatazama bado hawajafungua shule uh-huh. kwa hivyo coitus interruptus uh-huh. ama withdrawal jinsi alivyosema dada yetu Fatma ni jambo ambalo lilikuwa nafanyika hata zama za kabla ya Nabii Ibrahim ama Adam uh-huh. ukiangalia katika kitabu cha Genesis kuna mwanaume fulani ambaye alikuwa anaitwa Onan uh-huh. na alijaliwa kupata mke lakini yule mke hakuwa anampenda uh-huh. yani yule Onan hakuwa anampenda yule mke wake uh-huh. kwa hivyo alikuwa anafanya coitus interruptus ambayo ni kitendo cha kuwa wakati uko katika shughuli ya ndoa uh-huh. kabla hujafikia ncha ya shuhuli, kuli ile mhm unatoka sasa kwamba ukiwa katika ile uh, mambo ya kusoma katiba Aha. kwa hiyo usomi mpaka peji ya mwisho ndio unamalizia nje unamalizia ukurasa wa mwisho wakati muondoka umeondoka kwa hivyo hii mambo ya withdrawal ni kitu ambayo imekuja imekuwa kutoka zamani zamani kabisa wakati wote na mtume sio tin kitu vijana wa siku hizi ndio wali invent hata kabla ya nabii Ibrahim kulikuwa na shughuli kama katika kama, kama nilivyosema katika Genesis kitabu cha Biblia ambacho wanakisoma ndugu zetu wa Kristo mm-hmm. uh, ukienda katika kitabu cha Genesis mm. ama kama huwezi kufahamu iko katika uh, chapter gani verse gani Naenda kwenye Google andika pale tu Onan uh-huh. alafu utapata kuwa alikuwa anafanya ile shughuli. Lakini mimi napendelea sana hii hiyo hii mambo ya withdrawal katika mm. uzizo wa mpango kwa wale ambao wamuelewa. Yaani hii uzizo wa mpango na sisitiza ni kwa wale ambao wamuelewa sio watu ambao wako nje ya ndoa. Kwanza Manake, hata wale ambao wako, wako ndani wako nje ya ndoa hawafai kushughulika katika mambo kama yale. Hawafai. Mm. Lakini kumbuka pale ulipokuwa unaongea ulitaja kwamba kuna wanafunzi, kuna watoto ambao wanatazama kipindi chetu cha Nashid, unaona? Pia ni, ni okay katika shule zetu kuna wakati ambapo serikali mm-hmm. ilikuwa ina introduce zile mipira shuleni mm-hmm. wakizipeleka mm-hmm. na pia unaweza pata sehemu za kazi pia ziko lakini sana sana naangazia huko shuleni Aha. sasa pale ambapo wanapeleka hizi mipira shuleni hawoni ni pia wana introduce hizi sex education Aha katika shule zetu. No. Sasa wana ni vipi wakintroduce hizi mipira na pia sex education shuleni kwa sababu wanaona siku hizi watoto ni kama wanaingilia maneno ya ngono wakiwa mapema. Mhm. Naona ni vizuri sana wakiingia katika kuleta mafunzo ya shughuli kama ile shuleni mm-hmm. kwa sababu uh, mida imebadilika. Mm-hmm. Nyakati zimebadilika sana utapata watoto wadogo ile umri ambao wapo na wanafahamu mambo mengi mm-hmm. wakati ulikuwa umri kama ule hata huko wanafikiria mambo kama yale sio. Mm-hmm. Na pia wao tutasema ndio the most vulnerable ama ndio ambao wapo katika hali ya hatari sana ya kupata magonjwa ama kupata unwanted pregnancies mm-hmm. utapata single mothers wengi ukiuliza umri wao hata hawajafikisha 25 ama 26 pale kwa sababu labda hawakupata kupata ile ile ujuzi kwa mambo kama haya. Kwa hivyo ni muhimu sana licha ya kuwa ni jambo ambalo mashehe wengi na viongozi wengi wa kidini walikuwa wakipinga sana hasa wakisema kuwa wamewahalalishia na kuwapa watoto ruhusa ya kufanya vitendo kama vile ambavyo bado hawajapata ukomavu wa kiakili na ukomavu wa kihisia kuingia katika shughuli kama zile. Sasa brother Sin haoni kwamba the uh, introduction of this uh, sex education na pia hizi uh, utumizi wa mipira shuleni inawafanya watoto watake pia kuzijaribu kuzitumia. Mbona nani sahihi kufanya hivyo hata kama ndio upanga uzazi? Ndio, uh, sex education katika mashule mm-hmm. ni jambo ambalo mimi nafurahia. Mm-hmm. Sababu watoto pia watapata knowledge ya kujua vitu gani ya kujikinga, vitu gani ni mzuri na gani ni mbaya. Mm-hmm. Ukiangalia upande wa sex education shuleni kuna iki subject fulani inaitwa life skills. Mm-hmm. Na life skills ni somo muhimu sana mm-hmm. kwa wanafunzi. Mm-hmm. Sababu wanajifunza kuhusu magonjwa in case wapate teenage pregnancies kama mtoto mm-hmm. wadogo watajua vile pia wanaweza kujikinga wasipate ama wakipata watajua vile wanaweza kujitahadhari baadaye baadaye mm-hmm. lakini uh, amuoni ya kwamba 
hiki kipindi cha uh, kufunza watoto kuhusu ngono mm. na pia kulinda any contraceptive ways different mm. types of contraceptive mm -hmm. hawani kwamba walikuja na hii mambo kwa sababu pengine ulivyosema hapo mbeleni kwamba tuna mayuts wengi mm. ambao wameingilia katika mambo ya ngono kwa hivyo wale ambao wanatazama sasa hivi wadogo zetu mm -hmm. tunawahimiza ni wafanye vipi ili wasingililie haya mambo kwa fupi tu kwa sababu tuja, unajua pia nafitazama kweli kweli uh -huh. mimi kwa mtazamo wangu kama kwa sababu msema na wadogo zetu basi uh -huh. mimi kama big bro uh -huh. <laughs> <laughs> nitaambia kule nyumbani kwanza mm -hmm. wazingatie masomo mm -hmm. kuna mambo mengi sana ambayo unaweza kuyafanya kando na kufanya shughuli ya kimapenzi mm -hmm. na mtu ambaye Yani ni mtu mmekutana hivi majuzi mkawa marafiki kisha ikaingia katika kufanya mapenzi mm -hmm. Kuna mambo mengi sana kuna masomo Waeza enda swimming Waeza enda fanya mazoezi mengine tofauti Waeza soma Waeza, waeza fanya ni Waeza hata kujaribu kwa Movie zipo waeza kutazama mm -hmm. siyo Basi waeza fanya mambo mengi kama yale Ujifunze dini yako Ujifunze kusiana na siyasa na jinsi nchi yako ina bandelea mm -hmm. Na pia kuna moja hapo ya mi, uh, uh, Tusema vipi Moja hapo ya channel sambazo nimekuwa nikitazama mm -hmm. walikuwa akisema kuwa na ni ukweli mm -hmm. kuwa children are so expensive ukipata mtoto leo subhanallah <laughs> maisha yako yabadilika kabisa kwa sababu kama tuseme uh, una mzazi wako mm -hmm. ambaye anaku mudu kimaisha Mata, ma, ma, matarajio yako yote anakupatia ana puket money kila kitu sio mm -hmm. wakati ushapata mtoto mm -hmm. sasa kuna kuwa very expensive mm -hmm. hata kulipia wewe fees ama tanunua diaper mm -hmm. waona na pia labda kama unaishi peke yako ile labda unalipua hela kidogo sana wajua mishara bado ukiwa unaingia katika kazi entry level mm -hmm. ukiwa entry level mshara si kama ule wa mtu ambaye amekuwepo kwa muda wa miaka mitatu minne tano tajriba ya miaka mengi sana mm -hmm. so ile mshahara ambao unaupata mm -hmm. utahitaji pale kuwa unanauli mm -hmm. unasalio la simu unafaa kuliweka mm -hmm. pia una chakula unafaa ku, kulipia mm -hmm. una nguo unataka kununua uh, kuna watu uko uh, na subscriptions za Netflix na bado unafaa kulipa house rent mm -hmm. alafu aje mtoto mm -hmm. chakula chako cha kila siku wakati na karibia mwisho wa mwezi ndio kubovu kabisa sasa mm -hmm. mtoto akija kutoka vipi na bado unafaa kuna savings lakini pia ukiangalia mm -hmm. hii mambo yote tusiachie walimu na wanafunzi shuleni ndio mm. mm -hmm. wazazi pia nyumbani you are playing a very important role in your child's life Kweli. kuna vitu ambazo mwalimu hizi ambia mtoto wako lakini wewe kama mzazi ndio unaweza kumwambia mm -hmm. kwa mfano kama vile Abdirazak mm -hmm. kuna eh, kuna mtoto wako mwanaume mm -hmm. labda miaka 13 14 wakati mwili imeanza kumea kuna vitu mingi sana zinazojitokea <laughs> na unaelewa watu wewe mwenyewe uli kwa hiyo umri wakati mwili kweli kabisa uh -huh. sasa wewe kama mzazi uta expect mwalimu akae chini na mtoto wako anze kumwambia mambo za sex education bila tab stay na kila kitu ama wewe kama mzazi ndio unge tunaenda kuangalisha mtoto wako mimi hisi kizazi ambacho kimetutangulia mm -hmm. wamepata kuwa ni tabu kuzungumzia mambo ya uzazi mm -hmm. na watoto mm -hmm. kitambo ilikuwa ukiuliza mzazi wako ulitoka hapa anakwambia tulikununua ama ah, ndugu yako mdogo alitoka hapa so, ah tulimnunua mm -hmm. kisha watoto nao walikuwa wanataka sana kujua watoto wananunua wapi kwa wanasema ah, basi leo mimi nahisi nataka brother mpya chote tukamwambia sio lakini wewe kwa sababu ile aibu pengine unamwacha mwalimu jukumu hiyo okay walimu, mwalimu anachukua ile the hard part no. alafu ile kidogo kidogo ndo mzazi anachangia katika hakuna no. cha hard part ama easy part mm -hmm. unajua wewe kama mzazi wewe unajua mtoto wako unajua tabia zake unajua kila kitu ambacho anafanya no. na kwa hivyo mwalimu hawezi kwa anajua mtoto tabia yake kwa vipi anajua tabia mtoto akiwa shuleni mm -hmm. vile anasoma vile anajibeba akiwa na wenzake shuleni no. No. lakini nyumbani kama mzazi Mm. ni wewe mm. so, wewe ndo responsibility wa mtoto wako kwa hivyo mkalishe chini mueleze kila kitu kwa uzuri mimi kujibu swali lako kabla sijampa fursa Fatma yes. uh, mzazi ama mimi wakati nitakuwa mzazi inshallah inshallah yani moja hapo ya azimio maazimio yangu wakati wa kuwa mzazi mm nitachagua vitu viwili mm -hmm. ama kuwa watu wa aina mbili katika maisha ya mtoto wangu ama watoto wangu mm -hmm. inshallah kwanza nitapenda niwe best friend mm -hmm. wajua kuwa baba tayari ushakuwa baba baada ya kufanya ile shughuli mm -hmm. lakini sasa kuwa best friend mm -hmm. ili awe mimi anaweza kuniambia mambo yote ambayo haizi akienda kuzungumza na vijana wenzake watazungumzia mm -hmm. awe free kuniambia ili namuuliza kama siku moja ah vipi dogo bana una girlfriend ama una boyfriend Karisa. hivi basi mwaishi vipi maisha zenu yani mm -hmm. uwe open ili mtoto akija hata kitenda kosa 
kabla ya kwenda kuzungumza na watoto wenzake ambao atakuja kumpotosha zaidi mm -hmm. atakujia wewe kama mama ama kama baba akwambie baba ninakosea sehemu fulani mm -hmm. nimefanya hivi ulinishauri nifanye hivi lakini nimepotoka tu kwa mm -hmm. sababu ya jazba ambayo ilinipanda kisha nitamwambia basi tusuluhishe kwa njia kadha 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 kwa sababu tayari kushaharibika mm -hmm. Sasa pale na mbapo likuwa ni explain kusu, likuwa ni wangileo kusu familia, na pia watoto ni expensive, to cater for. Sasa nikuwa nataka kusema kwamba, pengine hii kwa uchumi umefanya watu wengililie mambo ya upangozazi. Mm -hmm. Kwa sababu unapata pale mbapo, ok, mtu anataka kuwa na watoto, kuna wale wanapina, mi anataka ni kuwa na watoto shirini, kuna wana kuminatano, <laughs> lakini unafikiri, ah, lakini hali yangu ya kimaisha, sio nzuri, hali yangu ya kifedha, siku poa. Mm -hmm. Sasa nasema, ah, Acha ni chimoze zwa mpango, deni sizee sana. Mm -hmm. Lakini katika maishote ya sasa unapata kwamba katika jamii, wali watu ambao wana watu wengi, no. ni watu ambao hali, wana haliduni. Mm -hmm. Inakuwa vipi? Sasa. Hawajuu kutimoze zwa mpango, ama? Kwanza ningependa tuzungumzie uzazi wa mpango. Unakubalika katika uislamu ama haukubaliki. Uh -huh. Na ni katika mizani gani ambayo uzazi wa mpango unakubalika ama unakataliwa. Uh -huh. Kwanza, uh, Uzazi wa mpango mm -hmm. unakubalika katika Uislamu. Japo kuna masharti kadha. Mm -hmm. Sio tampa Yasin fursa kwanza uzungumzie moja hapo ya, ya masharti kama yale ambayo yanakubalika katika Uislamu. Haya masharti moja first and foremost ile muhimu kabisa ni kuelewana na bibi wako. Naam. Na nipata kama kuna kuna nje ya panga uzazi ambao wanatumia matembe mm -hmm. ya family planning ile ambayo wana zimeza kwa siku 20 ama baadaye na. na kuna zingine pia wanatumia shindano na kuna zingine pia wanatumia viombo ambao zinafamika kama IUD. Naam. Sasa kama ni kutumia hizo matembe ya kupanga uzazi mm. lazima mke chini na mume wako ama na mke wako muelewane. Naam. Sababu hezi fanya kitu kichini chini. Mm -hmm. kwa, kwa mfano <laughs> ndio chini ya maji. Kwa mfano <laughs> Fatma na Abdul. Sema kwa mfano tu. Ninyi mmeoana. Sawa Fatma ataki kuzaa lakini huo nitaka mtoto sana. Na. Kwa hivyo Fatma okay kwa Kiislamu kwa sheria ya Kiislamu mm -hmm. Fatma kwa nile right ya kutumia contraceptive. Ndio. Lakini hana hiyo right ya kuifanya bila kukuuliza wewe mm -hmm. kama mume wake. Mm -hmm. Unaona hiyo masharti mm -hmm. ya kwanza lazima muelewane na mume wako. Mtatu mtajua ni njia gani yenye mtatumia kama iko convenient for both of you or not. Mm -hmm. Ndio. Uh, pia ningependa kuongezea kidogo. Ah uh, maneno ambayo brother Sina amesema kwamba okay Iyo zizo mpongo na kubalika katika islamu kama haita duru mwanamki. Mm -hmm. Wajua kuna zizo mpongo zingine pengine tamletea shida hapo badai. Hada yeah. zarebu kupata mtuta lafi ita kwa ngumu. Mm -hmm. Lakini kama hii nja uzazi haita interfere na health yake ina kubalika atumi. Upandile ina interfere mm -hmm. kuna hiki iteme mambo kama vasectomy ya wanaume. Mm -hmm. Na wanawake si selewi na. Kuna kuna ovaries pia ambo wa hikubaliki. Yeah. Ndiyo. Sasa yenye ikubaliki kama vasectomy kwa kislamu ina kubaliwa. Mm -hmm. Ndiyo. Mm -hmm. Yenye kubaliki ni upande wa mwanamke mm -hmm. kama utafanyia vasectomy kwa Kiswahili inaitwaje upande wa wanawake sijui inaitwa <laughs> sasa ukituki sema hiyo vasectomy uh -huh. ya wanawake upande wa wanawake inakubaliwa ndio lakini upande ile mali inakataliwa ni ile wakati tuseme ina interview ina interfere na kizazi chako yeah. for example kama ovaries zako zitakatwa ngoja nikwambie kinaambia yeah. vasectomy inakubaliwa kwa wanaume hapo ina mushkil kidogo maana Mwanaume once amefanya kitu inaitwa vasectomy hawezi kupata mtoto tena. Hivi nikuulize ile mishipa haiwezi ikaregeshwa tena. Hapana. Haiwezi. Ndio. Ziko reversible Fatuma. Really? <laughs> yes. <yeah. laughs> Manake daktari anasema okay mtu ambaye anafanya vasectomy ni mtu ambaye pingine achapata watoto. Anaamua sasa mimi sipati watoto. Na kumbuka kuna ule utafiti ambao ulikuwa unaofanya ukaambiwa mm -hmm. haiwezi kuregeshwa sio? Ndio. Uh -huh. Sasa unaamua kabisa kabisa wataka vasectomy ama hautaki. Mm -hmm. Hasa watu wengi ambao wanaendea vasectomy ni wale watu ambao washapata watoto kadhaa. Mm -hmm. Tuseme wanasema okay sasa mimi nafunga chapter kabisa sipati watoto tena. Mm -hmm. Wana opt for vasectomy. Mm -hmm. Kwa sababu watu kama wao pingine hawataki tena mambo ya kutumia mipira, wanataka yeah. kukuwa free na wanawake wao. Mm -hmm. Unaona? Yeah. Lakini sasa pale ambapo mwanamume ataamua kutumia kitu kama hicho alafu asimshiriki mwanamke wake inakuwa inaleta shida maana yake pengine mwanamke baada ya watoto Nam. kabisa sasa pia moja wapo ya mizani ambayo nahisi inafanya inaruhusu upangaji wa uzazi mm -hmm. ni kama vile uh, mwe hali yenu ya kiuchumi haiwezi ika ika sustain 
mm-hmm. ama ikakidi mahitaji ya kuwa na watoto mm-hmm. labda upate mke bado hajapata kazi mm-hmm. ama hatafuti kazi ama kwa mfano tu hana kazi kabisa mm-hmm. ama tupate pia kazi ya yule mume ina yumba yumba ama iko katika kiwango ambacho hakiwezi kumudu mahitaji yake na mke basi mm-hmm. pale inakubalika mm-hmm. kwa basi watakuwa nafanya wanatumia mbinu yoyote ambayo inakubalika katika mizani ya Kiislamu kama vile ile ambayo haimdhuru mke na ile ambayo haibadilishi maumbile ikawa kiwango cha kumletea shida ama effects ambazo kuja kutokea baadaye kama side effects. Okay. Basi pale mizani inakubali kuwa kunaweza kufanyika family planning. Mhm. Ndio moja hapo ambayo ya mambo ambayo nimepata kutafiti nikayajua. Na mambo mengine. Mengine pia. Inshallah sijui kama mtazo umezungumzia kiuchumi. Pengine yeah. hali ya kiuchumi inaweza kuwa ikubali watu watumie family plan. Lakini kabla hatujaingia katika uh, hali ya kiuchumi mm-hmm. kufanya kuwa sababu ya mume na mke kufanya family mm-hmm. planning. Pia mashehe wengi watatoa wa, huwa wanatoa usia kwa waume ambao hawaezi kujimudu kimaisha. Mm-hmm kwanza wafunge huwa <laughs> ni jambo ambalo limehimizwa sana mm-hmm. kutokana na hadith moja ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema kama umepandwa na jazba sana mm-hmm. na una uwezo wa kumkidhia mahitaji mwanamke basi oa mm-hmm. kama huwe, kama huna uwezo wa kimaslahi uwezo wa kifedha mm-hmm. usioe funga mm-hmm. sana sana no. sio wazo la fedha peke yake no. mm-hmm. fedha kwanza sio muhimu kwa ndoa na kwa watoto. Acha nikupe mfano. <laughs> okay, watu hutumia fedha kununua vitu kama chakula. Kidogo kido, kabla, kabla 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 hujaendelea, na hisi ingekuwa vyema kwanza kufafanua kufunga kivipi? Kufunga. Na pia manufaa yake ya kufunga. Alo sasa kufunga haifafanua. Kwa sababu uh, alivyosema kama huwezi kujimudu kimaisha, funga. Na kufunga kule inamaanisha fasting ile fasting kwa muktadha wa Kiislamu. Oh, funge kufanya kitendo hicho. Waf- la la, wafanye fasting. Ile fasting ambayo tumezoea wakati wa Ramadhani uh-huh. ama fasting ya sunna ambayo ni Monday na uh-huh. Thursday. Sasa akifunga kuna manfaa. Uh-huh. Kwanza utamkumbuka Mwenyezi Mungu akili yako itaondokea mambo kama yale. Uh-huh. Pili kufunga ni kama mazoezi. Uh-huh. Na pia yani kuna yale manfaa ambayo unayopata pale. Pia hautakuwa na jazba ya kutaka kufanya shughuli kama ile kwa sababu unajua upo katika ibada ambayo unataka Mwenyezi Mungu aikubali. Uh-huh. Na pia mwenyewe mwili wakati hujakula uh-huh. kuna matamanio mengine ambayo hauna. Ukishiba sasa utajaribu ah nimeshiba basi nimefika mwisho ama nimefika kilele cha kujifresha. Uh-huh. Kisha binadamu mwili wake huwa unataka mengi sana. Unajua ah, ah basi nimeshiba kingine ambacho nataka kufanya nini? kutazama TV. Ah, nimetazama basi. Kingine ambacho nataka kifanya ambacho kitanipa kitanipa furaha ni kipi? Kisha unaingia katika mambo kama yale. Kwa hivyo ukifunga inakupunguzia matamanio ya kimwili. Sasa unataka kuniambia utakuwa unafunga kila wakati. Fasting. Hiyo nadhani baadaye tutazungumzia kabla baada ya Yasin kumaliza point ambayo alikuwa ameanzisha. Oh, point ilikuwa rasema ilikuwa. Unajua uh-huh. katika hiki era ambalo tunaishi. Uh-huh tunategemea sana mambo ya kifedha, mambo ya economy na kila kitu. Mm. Lakini Fatma Abdul mm-hmm. amwezi niambia mtalala njaa. Mm-hmm. Kama matunda zinaoza mtimi kwa mti zinaanguka. Mbona no. msikule hizo? <laughs> Kuna mashama mbona msiende mpande mboga na mahindi mpeleke mahindi kwa ziende sikasagwe mtengeze ugali. Unajua hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema kwamba kwa mwanamume aoe mm-hmm. anafaa pia kwa okay unafaa okay according to mimi nafikiria alikuwa anaona una, uwezi unafaa kwa at least mm-hmm. unaweza kukidhi mahitaji ya mwanamke wako ndio ndio kukidhi mahitaji ya mwanamke wako sio tu uh, mambo ya kusoma katiba anamaanisha kwamba pia ni kimaslahi avai kimaslahi avai ale alale vizuri mm-hmm. pia watoto wanakuja maana kila ndoa inakuja na watoto ndio sasa hawa mkizaliwa watoto inshallah mpata watoto au watoto wa kule nini watoto mm-hmm. wanafaa kwa sasa hivi watoto wanafaa kwenda shule shule zamani ilikuwa bure okay sasa hivi nasema shule ni bure kwa maana yake serikali wameleta shule ya bure mm-hmm. lakini kuna hizi okay kuna hizi wanafaa kwenda college au university unaona hapo hizi ukiniambia ati matunda itamea tu yanguke hapana uh, lafu yale matunda so, ati matunda tu itamea yanguke uh. kabla ya matunda lazima uipande ndio lazima ipande na maana wanasema tafuta kazi ndio uone ndio sijambia sija watazamaji wasi na pia <laughs> dini okay Mwenyezi Mungu anasema ni vizuri no. to procreate have no. as many children as you want no. ni vizuri watoto ni baraka unaona lakini pia ndio nasema hajagani uleta watoto duniani ambao huwezi kukidhi maisha yao watu soko kwa kuwa umbaomba na hisi pia inaingia katika 
mizani ya dhulma uh -huh. kuwa utamchukua binti wa mtu uh -huh. uanze kuishi naye kisha akapitia mahangaiko ambayo uh -huh. hakuwa anapata kwao uh -huh. na pia utakuwa unamfungulia mlango wa majaribio ya kufanya mambo kama zina ama kwenda na watu wengine ili apate uh -huh. fulus uh -huh. alafu pia itakuwa ni kama dhulma wakati unapata watoto ambao mahitaji yao uwezi kuwakidhia uh -huh. mavazi shida kula shida kusoma shida uh -huh. ningependa tuzungumzie uh, hili jambo la katika family planning yanaingia mambo mengine pia kama vile uh, uaviaji wa mimba mm -hmm. sio mm -hmm. uh, na kuna mizani kadha so kabla bidaraza kuingia katika uaviaji wa mimba no. pale katika kurasa yetu ya facebook ambayo ni at anashir y254 kwa leo unatazama nyumbani kuna mtu ameuliza asalamu alaykum inshallah natumai mpo wazima tupo wazima <laughs> and i say i have two questions Inshallah, I'm planning to get uh, to do my nika in August, and Masha I want to know Allah. which ways are safe for family planning. Mm -hmm. I have read a lot of books about family planning mm -hmm. and Islam, mm -hmm. but they all don't agree with family planning. Mm -hmm. I want to have kids, but I can't have kids each and every year. So I want to know which way is permissible in Islam. Ma'asalam. Sasa nda kujua njia zipi ambazo hui brother hitu nataka kujua. Haji tuembe jina ki nani uh, lakini yu ndo swali yaki. Kwa ki islamo zile mm -hmm. njia ambazo zinakubaliwa ni oro zile madawa za kumeza. Uh -huh. Ya pili ambayo inakubaliwa ni mambo ya, ya injection. Zile uh -huh. ambayo wanatumia mara moja katika kila mwezi tatu kulingana na utafiti wangu. Ya tatu ambalo zinakubaliwa ni ili kwa tunazungumzia. Withdrawal. Withdrawal. Mm -hmm. mm -hmm. Na pia kutumia mipira kwa kislamu inakubaliwa. Mm -hmm. Saka katika hizi vitu zote ambazo nimetaja. Ndiyo zinakubaliwa lakini no. pia zinakataliwa kama mja kubaliana kama mke. Mm -hmm. Isi, isi tumike kwa kumhada Ndiyo. mwenzaku. Ndiyo. No. Mkwe umekaa chini umekubaliana. Tunjo mm -hmm. hii mwaka tunataka mtoto. Mm -hmm. Mwaka ojua tutaki. Mm -hmm. Sao. Mm -hmm. Lakini ineza kwa oh, unataka na bibi sitaki. Kwa hivyo unataka chini tuna agree. Mm -hmm. Ndiyo. Na pia na hisi uh, ili nae mtazamaji apate kufaidika zaidi mm -hmm. katika, ma, katika njia zote ambazo amezitaja Yasin mm -hmm. Pia yule mtazamaji mm -hmm. na mke wake baada ya kuingia katika nika mm -hmm. Ama baada ya kufanya ndoa mm -hmm. Wapate ushauri kutoka kwa madaktari mm -hmm. Wawarifu kwa sababu kuna sindano ambazo zina side effects Kuna tembe ambazo pia zina side effects mm -hmm. Kwa hivyo wapate kufahamu Na pia kuna watu ambao mili zao zina zina zinaingiana vibaya na na chemicals zingine utapata labda mtu ana allergies katika dawa fulani na pia zinamwathiri kwa njia fulani ama atapata kuwa ana yani kamletea complications kwa hivyo wapate ushauri zaidi kutoka kwa daktari itakuwa vyema lakini wapate kujua kuwa zile njia zote za family planning ambazo zinakubalika katika Uislamu isiwe njia ambayo inamdhuru mmoja wao ama wote wawili lakini sasa mwanamke akiolewa na mwanamme ambaye hataki kabisa mm. matumizi ya family planning yeye anasema lazima atuzae sasa yeah. mpate mwanamke anazaa kila mwaka na kwa na mtoto kila mwaka na mtoto lakini mwanamke anajaribu sana mimi wangu mimi sitaki kuzaa hii mwaka nataka unipe mapumziko kidogo lakini anasema pana sisi dini ya Kiislamu yakubali mm. matumizi ya hizi family plan so mwanamme kama yule kama anatazama anatutazama sasa hivi ningemwambia vipi kwa kwa ile utafili kwa ile utafiti ambao nilifanya leo tuko pamoja mm -hmm. ofisini ya Abdirazak naam kuna iki uh, another prevention way that imetoka kwenye iki kizazi kizazi kipya mm -hmm. na hii ni ile kutumia matembe za the morning after pill mm -hmm. ama vile wenzetu wanazifahamu kama P2 mm -hmm. ama the blue pills ndio <laughs> ndio <laughs> inakubaliwa <laughs> inakubaliwa <laughs> lakini inakubaliwa na tena ikubaliki inakubaliwa in the sense that tuseme labda mme ilikuwa bahati mbaya mko mnapanga mm. mpate watoto lakini usiku kwa ni kakoma ndio ku withdraw kakoma <laughs> 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 ndio so kama mwanamke mm -hmm. you can take that step Okay. Mm -hmm. Bill with or without your husband's permission. Hiyo oh, okay. kwenye utafiti nilifanya ilikuwa inasema hiyo. Yeah. Kwa hivyo unaweza tumia lakini pia kwa Kiislamu mtoto akishoa kwa conceived. Hiyo mm -hmm. ni life tayari. Mm -hmm. Kwa hivyo ukitumia pills after me kwa conceived itakuwa ni abortion. Hiyo mm -hmm. ikubaliwe. So kama hii kwa uh, katiba mlisoma jana usiku asubuhi kafika unaweza meza hizo dawa ndio. Lakini usimeze dawa baada mtoto ashaform. Aha kwenye tumbo. Naam. Ndio. Inatuleta katika mlango wa mmekusudia kufanya uzazi wa kupanga. Mm -hmm. Mm -hmm. Lakini mikakati ikakata. Mm -hmm. Labda mpira ulipasuka. Mm -hmm. Ama katiba uliposoma peji ya mwisho ukusa, ukasahau kusomea mm, kwingine sio. <laughs> Uka yani withdraw likakata. Mm -hmm. 
uh, labda tembe pia zikafeli ufanyika mm -hmm. sinano pia zikafeli mm -hmm. basi akapatikana kuwa mke ana ujauzito ambao mm -hmm. hukutarajiwa tunaingia sasa katika mlango wa je Uislamu unakubali abortion ama mm, haukubali kata. na mizani ya kukubali ama kukata ni upi hata sio Uislamu peke yake ndio hata ukiangalia dini zote iwe dini ya Wahindi wa Kristo hata wale wanabudu shetani sidhani kama mambo na abortion inakubaliwa na pia kuna wakati rais wa Marekani uh, bwana Donald Trump mm -hmm. ashakuja akakata kusifanyika abortion ndani mm -hmm. ya Amerika mm -hmm. na akasema kuwa wakati yule mtoto asha kuwa conceived uh -huh. tayari ni maisha pale utakuwa ni kama wafanya mauaji uh -huh. na akatoa mizani kadha kadha lakini ningependa leo tuzingatie mizani ya Kiislamu na kabla hatujaingia katika ile mizani uh -huh. kwa sababu sijui kama wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi kulikuwa na abortion ama haikuwepo acha sijui kama alikuwa na abortion lakini mimi nadhani mimba zote zina complications zake uh -huh. Na mimi pia ningependa okay tusinde mbali hata hapa Kenya pia abortion ime wamesema is illegal right Dio, ime imebaniwa lakini unapata pengine huyo mwanamke ameolewa amepata mimba mm -hmm. na ile mimba yake pengine ina shida shida mm -hmm. inamletia health problems apele kwa hospitali daktari akamwambia ah hii mimba yako it's either we get rid of it ama wewe exactly sasa mimba kama hiyo mtoto hajakuma bado bado mtoto ni mchanga daktari mm -hmm. anasema we have to do this abortion for the mother to survive. Sasa unapata pale yule mwanamke anaruhusiwa ku have the abortion. So swali langu ni hii, kwa sababu Islam kwa dini ya Kiislamu ama dini nyingine yote ama pia kisayansi inasema once the baby has been conceived it's a once your cycle in form it's a life, right? So uki pale ambapo ukifanya abortion na huo mtoto inamaanisha umeua mtu ama kwa sababu daktari okay, daktari chagua, chagua kia, let's get rid of the baby. Hapo awali nilitaja kisa cha bwana fulani ambaye alikuwa anaitwa Onan uh -huh. katika kitabu cha Genesis uh -huh. ambacho kipo ndani ya Biblia. Uh -huh. Na yule Onan jina lake ni O N A N Onan yule alipokuwa anafanya kwa hicho interruptors uh -huh. ilikuwa ama ile withdrawal uh -huh. alikuwa hampendi mke wake kwa hivyo hakutaka kuzaa uh -huh. naye ama ku, kupata mtoto naye. Basi Mwenyezi Mungu akamlaani. Uh -huh. Akamwambia kuwa yani kile ambacho kitafanyika uh -huh kile yule ama ile nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amepangia itakuwa ni ya kuingia katika dunia itaingia katika dunia uwe binadamu umependa ama hujapenda uh -huh. na pia katika ile hadith ambayo nimetaja pia uh -huh. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa pia akasema kama nafsi imekusudiwa na Mwenyezi Mungu iwe ni ya kuingia katika dunia uh -huh. kama binadamu kwa njia ya ku ya wazazi wake kujifungua uh -huh. basi hata ufanye mbinu gani atakuwa yule mtoto ni binadamu tayari. Kwa hivyo hapo yaonesha kuwa once conception ishafanyika tayari ni, ni maisha ile utakuwa unatoa. Sasa katika uh, abortion kukubalika ama kutokubalika mm -hmm. mara nyingi sana utapata hata wasio kwa Uislamu watasema kama inavyo ikipelekea hatari ya mama ama mtoto hapo inaruhusiwa inaruhusiwa mm -hmm. lakini kabla hatujaingia kama inaruhusiwa ama hairuhusiwi mm -hmm. zile situations mm -hmm. kwanza tufahamu jinsi sheria ama rulings za Kiislamu zinavyofikiwa na wanazuoni mm -hmm. ama scholars wa Kiislamu kuna njia nne mm -hmm. machimbuko manne ama for origins kwanza mm -hmm. kuna Qurani mm -hmm. Qurani inakubali ama haikubali mm -hmm. pili kuna hadith Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema vipi kuhusiana na ishughuli ama akuse, ama ikataza vipi mm -hmm. Kisha kuna ya tatu ambayo ni kutokamana na vile ama inaitwa uh, inaitwa ijtihad mm -hmm. ama juhudi ya wanazuoni kuifikiria kupitia Qur'ani na hadithi na jinsi mambo ya kisayansi na siasa zinavyoenda katika dunia ya sasa hivi. Mm -hmm. Na ya mwisho ni qiyas. Mm -hmm. Ya mwisho ambayo itakuwa sasa wewe mwenyewe tumia common sense. Ushafahamu Qur'ani nasema vipi? Ushafahamu hadithi nasema vipi? Na wale scholars pia wanasema vipi? Mm -hmm. Na wewe pia fikiria mwenyewe common sense yako inafika vipi? Na pia hutafikiria ah leo mimi bana nahisi niko broke sana huu mtoto tumtoe la na sasa hapo umesema okay mimi ningependa utafafanulie Qur'an na hadithi nasema vipi? Uh, Qur'an inakataza kuwa. Sio? Na ni moja wapo mm -hmm. ya madhambi makubwa saba ambayo binadamu akiyatenda ni makubwa zaidi sana. Mm -hmm. Na hadith pia vile vile inasema vile. Kwa hivyo kwenye Qur'an hakuna exceptions. Sijaona. 
Uh-huh. Labda kama kuna mtu ambaye anafahamu atapata kutukosoa miongoni mwetu ama baina ya watazamaji katika kukusha. Lakini kumbuka abosho zingine zikifanyika seti mtu amezipanga zitoke. Uh-huh. Kuna wale okay, kuna wale wanawake ambao wanakuwa wajawazito. Na kwa pale wajawazito haja mimba zao zinakuwa zina form differently no. tofauti kwa kila mwanamke. No. Kuna wale ambao wanadelewa wanapata mimba na zile mimba hazikui. Mm-hmm. Zinakuwa na complication mm-hmm. since day one. Mm-hmm. Sasa unapata mwanamke kama yule mimba yake inatoka kabla hata ikue iform. Kwa hivyo inatoka kibati mbaya. Inatoka kibati mbaya. Ukiona hospitali upimo ufanywe zile ma ultrasound na kila kitu naambiwa uh, eh mimba ni inani, ile receipt inaandikwa uh, miscarriage. Mm-hmm. Na miscarriage ni nini? Miscarriage ini ikitoka yenyewe tu. So hii ni miscarriage. Hiyo ni miscarriage na ni bahati mbaya. Sasa pale ambapo tuseme okay imetoka bahati mbaya. Wengine hmm. wanasema unajaribu kumwambia mume wako okay mimba hii imetoka bahati mbaya. Naam. Lakini hamia sema pana wewe umetoa hiyo mimba. <laughs> Unajua na wake wengi wanajipata katika shida wakati kama hizo. Naam. Wanaume kama wao hawajui kuna complications wakati mwanamke anabeba ile ujuzito. Mm-hmm. Zingine za toka zenyewe. Sasa hivi inaweza kuwa si abosho na mifanya si abosho. Bahati mbaya tu mm. mimba ile imeharibika. Okay, unajua pia mm. ndoa si ndoa kama muaminiani. Mm-hmm. Mm-hmm. No, no. Kama kama na na kama kama mke wangu hamjaliani. Mke wangu akuja niambie mke wangu leo nimeoka kwa bafu mimba imetoka. Mm. Si anaweza kumpigia makelele ni muambia wewe hii mimba umetoa sitaki kusikia maneno hapa na mnaka mm. chidi utamwelewa. Mm-hmm. Sababu hata sidhani kama kwa dunia kuna mwanamke ambaye anaweza toa mimba yake. Sidhani wala wow. na rongumu kabisa mm-hmm. sababu hata ukiangalia kuna wale wanawake wengine ambao wana justify kutoa mm-hmm. mimba yao no. hata atakuja sema oh nimebakwa eh, sababu nilitoa mm-hmm. hata kama umebakwa ikubali kabisa sababu at the end of the day no. um mtoto ambaye uko kwa tumbo mm-hmm. ni life naam no. uh-huh. yeah? no. ni life kabisa Mm. Na mizani ambayo wanazuoni ama scholars walipata kutoa ni kuwa mm. kwanza kuna jinsi alivyosema kubakwa labda hiyo sita comments mm-hmm. kwa sababu mtazamo wangu bado haujafikia hapo na pia utafiti wangu bado sijapata kufahamu haswa vipi wanazuoni wanavyosema kuhusiana na mimba kama ile mm-hmm. lakini wanazuoni walisema kuwa Ukiangalia yule mke mm-hmm. tayari amepata ujauzito. Mm-hmm. Na ule ujauzito labda ukatokea ule ambao hauingi katika mfuko wa uzazi unabakia katika uh, ile tube, fallopian mm-hmm. tube. Hasa ule ujauzito kama ule ni hatari sana. Mm-hmm. Ndio. Hasa kama ni hatari ambayo inakuja kumpelekea yule mke mm-hmm. kuhatarisha maisha yake. Wanazuoni wanakubali kuwa yule mtoto anaweza ama ile ule ujauzito unaweza kuondolewa. Mm-hmm. Pia kuna ki, kuna situation ambayo inaweza kuwa yule mke yuko katika labor ward mm-hmm. na ikapata kufanya, kufahamika kuwa kujifungua kwake mm-hmm. ima yeye apoteze maisha yake mtoto aishi ama mtoto afariki mama abakie. Mm-hmm. Sasa pale inakuwa pia ni kizungumkuti mm-hmm. kwa sababu umeingia hospitalini wewe ni mme mmeenda na mke wako mko wawili mnatarajia mkirudi mnaweza rudi plus plus 1 ama plus 2 ama plus 3 ikafikia kiwango cha kuwa sasa lazima uamue nani uh-huh. anabakia na anaondoka na katika situation kama ile uh-huh. wanazuoni wanachosema ni kuwa utachagua itakuwa vyema option A ama B utachagua nyumba ama utachagua mpangaji uh-huh. wapangaji wanaweza kuja kila siku wakahama sio uh-huh. lakini nyumba ile ikibomoka wapangaji hawatakuepo. Uh-huh. Kwa njia rahisi isiyokuwa ya kimafumbo uh-huh. utamchagua mama ama utachagua mtoto. Sasa, Sasa mara nyingi wanachagua mtoto haende. N- kweli mara nyingi. Lakini sasa unapata okay siku hizi wana science wanakuja na mtindo mm, mpya upango uzazi wanasema kwamba no. okay, wanawake ndio wamekuwa sana unajua ukitaja upango uzazi ni wanawake. Mm-hmm. Upango uzazi hata hizi ma pills, madawa manini, injection coils Kwanza, ni wanawake. Hata zile zile darsa za kupanga uzazi hutapata mume ameenda kule. Yeah, mwanamke wanawake wana mke tu na si bema. Sasa hivi wanaleta dawa mpya ambazo sasa wanaume pia watakuwa kama ndio hizo P2 pills wanaume watakuwa wanachukua. Sasa yes. itakuwa sasa unampa mwanamke wako likizo bebe eh uh, sweet sasa sasa eh chukua huko sasa chukua jukumu chukua mimi sasa ndo nachukua hizi na kitu asubuhi p2 pills sasa nyinyi mwanaje kama ndugu zangu sasa itakuwa 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 ni kama the day before kwa sababu ya, ya mke ni the morning after si ndio yeah. ya mume itakuwa 
the day before Kito. Ala ala a few hours before. Yeah, a few hours before the action. Yes, you know it's a kumeza tembe kama zile ama wezi. Hapa na siwe. Lakini wampenda mke wako. Una mstari unaambia okay, hizi side effects za leto anaweza family plan mimi sitaki kuwe nazo. Sasa mimi ndo na take control. Naam. Ah, kani cha ku take control nitafanya hiyo withdraw. Siwezi meza matembe. Hawezi. Mimi kiniuliza yale matembe mimi nitawaambia kuwa Uh, I'm a free spirited person yani mm -hmm. I'm open minded mm -hmm. lakini pia licha ya kuwa free spirited mm -hmm. mimi ni mtu ambaye uh, I'm conservative mm -hmm. kufikia ikifikia mwili wangu I'm very conservative mm -hmm. kama ni kitu ambacho kitanibadilisha sitomeza na utafiti ambao uh, niliwahi kufanya baada ya kusikia kutoka kwako kwa kuna dawa kama zile mm -hmm. nilipata kuwa dawa kama zile zinamfanya mwanaume anakuwa na mood swings Mm -hmm. Yule mume pia <laughs> anakuwa na temper. Mm -hmm. Sasa kama dawa zinampelekea mume wako hivyo. Mm. Sitameza. Hatameza. Sitameza. Lakini unapata madhara madhara za hizi dawa ambazo pingine ingekuwa kwa mwanamme ni kidogo kulingana na kwa mwanamke kwa sababu kuna wanawake ambao wanatumia family planning. Unajua tu ukienda pale unapo <coughs> kwa daktari anambia mimi nataka family upango zazi. Mm -hmm. Anakuuliza unataka muda gani? Naam. Kama wale wanataka after morning Okay morning morning what after uh, yeah pills no, no. na zile za okay three months one year ten years kuna wale wanakuja kusema sisi tunataka ya miaka 5 kile kiwango unapewa miaka 5 unafika miaka 5 unajaribu kupata mtoto na kwa shida mpati nah, mpati sasa mmeweka nah. smoke baby badili shida zote mimi sitaki kupata hizi shida maana yake mimi pengine kesi ni za mimi nasema nataka mtoto na ushajidungiwa miaka 5 na kwa vipi sasa fadhali yake kwa sababu anachukua kila siku anasema ah Acha mimi nachukutikizi pills. Mimi nataka nikuulize swali moja rahisi sana. Mm. Japo muda umetuishia. Kwa hivyo kwa kifupi kabisa nataka nikuulize. Mm. Kama mke ama mwandada mm -hmm. wakati amefikia mimi upenda kuita month o clock ama wakati ule wa mwezi. Mm -hmm. Kama mood zake zinabadilika kiasi cha kwa anakasirika, anaweza kuwa anaizingia katika visirani vingi na watu. Mm -hmm. Sasa chukua mfano ule wa hasira kama zile. Mm -hmm. Akapewa mtu kama mwanaume mm -hmm. na awe na hasira za ndovu. Mm -hmm. Alafu ukamkosea. Nyumbani kutakalika ama hakutakalika? Okay, hakutakalika. Lakini acha nikwambie hata viziko na mwiko zinagombana kabatini. Zile, Lakini zile siku zote wana... zile, la, 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 kuta, <laughs> kuna zazuka kuna zazuka fujo. Kuna... Lakini ufuje maanishi unajua mwanamke na mwanamume akigombana wanagombana tu kidogo lakini unahakikisha msinde kulala kabla hamjatatua mm -hmm, ile shida zao. Mm -hmm. Kwa hivyo haitachukua 24 hours. Atarudi Ndip... nyumbani utampikie utamfresha unapofanya wewe unajua sirieni watu wawili hatongea nawe tena. <laughs> Ndivyo sheria ilivyo. Mm -hmm. Mimi sikatai zile pills mm -hmm. lakini kama yani effect kama ni mbaya mm. basi simezi. Naam. Pia kuna kupanguza zingine ambao hawajataja. Pengine ile unasema ga safe days sasa kwa wanawake ambao wataki kutumia pengine wote wawili hawataki hawataki kutumia hizi kwa sababu wanasema ah sisi tuko sana kwenye dini hizi vitu za kidunia hatutaki wanaweza kufanya zile safe days mm -hmm. the safe days mostly na plan na wanawake wanahesabu siku zao wanasema okay wanatumia sana kalenda wanajua mm -hmm. wanavyotumia wao mm -hmm. alafu pale ana wanasoma katiba vizuri bila dawa bila kutumia chochote <laughs> kwa sababu wako katika safe days Okay, mm -hmm. upanga juu zazi uh -huh. ni kitu kizuri sana. Kabisa. <laughs> yaani mimi naipa kipaumbele. Sifat mume kubali haraka sana kwa sababu sijamaliza points. Upanga juu zazi ni kitu kizuri sana kwa sababu pia ukiangalia vile tumesema mambo na economy, mm -hmm. mambo pia na kujaza watoto kwa nyumba sio kitu kizuri. Niambie mm -hmm. niambie na kukubaliana na sisi. Ah, niambie for example. Mm -hmm. Wewe uko na gari lako. Gari na beba watu wangapi? Watu tano. Wewe kama derefa, dereva, mke wako na watoto watatu nyuma. Sasa niambie ukiza watoto 14 utano wa basi ama beba mmoja yule ambaye anamnyonyesha alafu wale wengine kuna zile extended vehicles kule nyuma na viti kwenye boot. Lakini pia si ati si ati nimesema pia sijasema tikuzani kitu kibaya. Muzani mjaze dunia sijakata. Ndio. Lakini upangaji uzazi ni jambo la busara sana na ni jambo ambalo mtazamaji pale nyumbani unafaa kuzingatia. Mm -hmm. Ni jambo ambalo pia kabla hujaingia katika uzazi, kabla hujaingia katika ndoa unafaa kupangia watoto mm -hmm. wako watakuja watakula nini, mm -hmm. watasoma vipi, watavaa nini haswa. Mm -hmm. Ni jambo la muhimu sana. Na hizi kama hakuna lolote ambalo lipo katika mtandao wa kijamii tunaweza kufunga mpaka wiki ijayo maona vipi? Ningependa sana kuwashukuru kwa leo labda labda ni kama labda kuna mtu fulani anataka kutuambia ah Leo mimi nahisi leo mimi nitameza zile tembe za upanga uzazi. Ah. <laughs> <laughs> Ngoja tuone kama kuna kama bado na tafuta tafuta naangalia hili swali lao pengine mngekuwa mnaendelea na mada kidogo. Nahisi mimi zile tembe siwezi kuzimeza kwa sababu zipo katika kiwango cha research ama kiwango cha utafiti. 
ambapo walikuwa wanaume zaidi ya 132 na wawili uh-huh. ambao walipata kusema kuwa wao wakapata shida mara kumwa na mgongo kuwa na mood swings waka wengine pia wanapata depression na si eti ni depression ambayo wanapata kwa sababu ya mawazo lakini ni ile depression ambayo ni chemically induced okay unajua pia Si vizuri pia tukue na ile nja ya kusoma katiba sana. Ah. Unanielewa? <laughs> Naam. Sio tim kila siku lazima msome katiba mnarevise sisi mtiani ni kitu mm-hmm. iko na iko milele hata baada yako. Ndio kusema vile viungo havi melt. Havi melt. Ushasema. Ushana na kila kitu havi melt. Kwa hivyo kama hivyo bora vile Fatma alisema tusiongoje hizo safe days. Naam. Ndio safe days. Okay, sasa uliza siku ngapi lakini mnaziongoje hizo ndio. Tunafanya hapa ningependa darasa pengine la kitii. Ya ambao umeogopa kuuliza. Anaitwa Denise KN ambaye anauliza subhanallah subhanallah alazim. Sawa basi nitajaribu mimi ningependa kwa kuwa unazungumzia uzetoa mpango mimi ningependa Uislamu yani tukubali uzetoa mpango. Kuna wengetu ambao hawaikubali kabisa wanasema dini na kata lakini dini haijakata. Maana yake kuna zile njia ambazo hautatumia zile madawa na injection. Yaani natural to come into withdrawal na pia safe days na pia nyingine ni gani umesema kufunga aha ndio ndio sasa hizo zasaidia sana na pia mimi ningesema pia waingie wakuwe modernized ili ili swali ili swali ningependa ili swali na na hisi kile ambacho nitalifanya tutalijibu mimi nitatangulia na kutoa jibu kisha mtaleta michango yenu kisha mtazamaji kule nyumbani atajijazia swali lenyewe lilikuwa vipi kwa sababu ndio gafiche na tafuta lakini da mtihani ambao tunapata katika kurasa wetu wa Facebook ndugu yetu Dennis ndio anajiita Dennis KN uh-huh. sasa swali ambalo ameliuliza jibu mm. lake ambalo nitalitoa mm. ama una lugha ficha kuuliza swali kama hili mm, <laughs> anauliza analizeni pengine ngetumia lugha ficha basi anauliza mm. uh, nitatumia ule mfano wa jinsi alivyokuwa anasema Yesu mm. katika moja wapo ya parables ambazo alikuwa anawatolea wanafunzi wake alisema kuwa kwa binadamu mm. ni ngumu sana kwake mm-hmm. yani kuingia mbinguni mm. mbinguni sasa lugha kimafumbo mm-hmm. kuingia mbinguni mm. zaidi ya ndovu kupitia katika tundu la sindano mm-hmm. sasa katika hilo nitasema uwewe ni ndovu mm-hmm. ama uwewe ni panya mm-hmm. ama uwewe ni paka yani mnyama wa ukubwa wote mm-hmm. ama mzani wote jinsi utakavyofanya kazi yako ndio inavyof ndio ndio itakayosaidia kama inamtosheleza mwenzako ama haimtoshelezi sijui nimepoteza maana hapo ndani ama vipi labda mnisaidie hapo sasa mimi sina la kuongezea <laughs> 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 si si hata kama mwelekezi pale jua amepata kufahamu swali ambalo tunalijibu ama vipi. Mimi nimefahamu vizuri sana lakini like, <laughs> swali ningependa kujibu. Labda labda atatumania message kibinafsi <laughs> Lakini pengine ungemjibu baada ya kipindi kwa mapana na marefu kama hajakuelewa utamjibu baada ya kipindi. Basi kile ambacho tutafanya pamoja na mwelekezi wetu mm-hmm. kile ambacho <laughs> kile ambacho tutakifanya tutaingia katika ukurasa wetu wa Facebook mm-hmm. tumfuate na tumpe jibu ambalo litamtosheleza mm-hmm. lakini kwa manufaa ya watazamaji wengine ambao mm-hmm. labda hawajapata kufahamu lugha ficha ya kimafumbo nitasema kwa haraka sana na sitorudia mm-hmm. kwa hivyo pale nyumbani uwe makinifu sana kwa sababu hili sitarudia mm-hmm. basi uwe mkubwa ama mdogo kama mwenzako atakuwa mwenye kutoshelezeka ama mwenye kutoshelezeka inategemea bidii yako utaalamu wako ufundi wako yes khalas kabla tujaoka na kuna jamaa mwingine hapo anaitwa Dennis ametuma message anapenda kusoma message nyingine ana ni hiyo swali tu tushoe jibu ile akiuliza sio sawa sawa basi basi na hisi ni wakati wetu kwa nyumbani sio yani tunawashukuru wale ambao umetunga nasi siku ya leo wale ambao umetutazama na kwa hali yani mimi ningependa kuahimiza Uislamu wenzangu tutumie uzazi wa mpango maana yake hakuna haja ya kuzoa watu wengi ambao hatuwezi kukidhi ya ma, nini mahitaji yao. Mm-hmm. Na pia kwa wale ambao pengine usitumie uzazi wa mpango kama bado haujaolewa. Na hii maana ya kutumia uzazi wa mpango unafaa kwanza uzungumze na mume wako. Mnazungumza tu unasema oh mume wangu unaonaje nitumie uzazi wa mpango kama hataki usitumie. Mm-hmm. Na tumie uzazi wa mpango kwa ruhusa yake. Pengine hakuna tukao kwa na watoto. 
Kwa hivyo usimkatizie raha yake ya kuwa na watoto kwa sababu wewe utaki kuwa na watoto sasa hivi. Hii ni mambo ya kushirikiana mkiwa wawili. Ni hayo tu. Ya mimi kwa kumalizia ningependa kuongelesha wa vijana huko nje. Hadi sasa hivi umefunga shule most of you are very idle. Kwa upanga uzazi kama mjaoana na mjaolewa. The main thing is the big A ambalo ni abstinence. abstinence. Na. Exactly. Na, kwe, na kwa wazazi huko nje pia ongelefe ni watoto wenu kwa uh-huh. chini na wao jua ni changamoto gani ambazo wanapitia kwa life uh-huh. waweze kuwafahamisha vizuri uh-huh. advise them all. Mimi na, pia kile ambacho ningependa kuongezea bila kurudia kile ambacho mmekisema kwa kumalizia haraka haraka sana kwa sababu muda haupo nasi uh-huh. uh, upangaji wa uzazi si kuzuia kushika ujauzito tu. La. Uh-huh kwa sababu unaweza pata mke hataki kupata ujauzito na mume anataka sana kuwa na watoto ama kawa mke anataka kupata ujauzito lakini mume hataki, hataki. Mm-hmm. basi katika upangaji wa uzazi si kuzuia ujauzito tu pia kuna makubaliano je wewe unataka mi bado sijakubali mm-hmm. kupata watoto tufanye vipi tuahirishe mm-hmm. mpaka muda gani mm-hmm. tupange uchumi wao utakuwa vipi yani ndio upangaji uzazi sio eti kuamua huyu substitute ama player B ataingia muda fulani player C ataingia muda fulani mm-hmm. basi bila kuongeza au bila kupoteza maana ningependa tuwaage pale nyumbani watazamaji shukran sana Dennis kwa kuuliza swali lako na kwa wale ambao wametuma comment kwenye kurasa wetu wa Facebook endelea kufuatilia Anashid at Anashid y254 kwenye Facebook Twitter na Instagram mimi ni at official rozaki kwenye Facebook na wewe pengine ungependa ni Fatli Arabella na mimi ni Mahmoud Yasin kwenye Instagram unapatikana kama m underscore yasin 001 na sote tungependa kuaga mpaka wiki ijayo asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma salam